হ্যালো বন্ধুরা কিউরি আসেন ক্রিয়েটিভ মাইন্ড চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে সুস্বাগতম জানাই হ্যালো বন্ধুরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমরা আজকের এই ভিডিওতে তোমাদের জন্য আরও একটি নতুন কাজের খবর নিয়ে এলাম যেটা হলো কেন্দ্রীয় সংস্থা সেলে বেশ কয়েকজনকে নিয়োগ করা হবে ঠিক আছে তো বন্ধুরা এই গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগের সমস্ত খুঁটিনাটি তোমাদের দেখাবো বলবো তোমরা দেখতে থাকো যাতে তোমরা কোনো কিছু মিস না করো তো বন্ধুরা দেখো এই নিয়োগের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নম্বর হলো পিইআর স্ল্যাশ আর ইসি স্ল্যাশ সি ড্যাশ নাইনটি সিক্স এম টি টি এবং এটি বেরিয়েছিল ডিসেম্বরের আট তারিখে তো বন্ধুরা দেখো এটা হচ্ছে সেলের স্পেশাল রিক্রুটমেন্ট ড্রাইভ এবং সেখানে যারা সংরক্ষিত ক্যাটাগরির প্রার্থী এসসি এসটি ও বিসি এনসিএল এদের জন্যই এই রিক্রুটমেন্টটা হচ্ছে এবং এখানে নিয়োগ করা হবে বিরানব্বইটা ব্যাকলগ পজিশন এবং এখানে ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি টেকনিক্যাল হিসেবে নিয়োগ করা হবে ঠিক আছে তো দেখো এখানে ই ওয়ান গ্রেডে নিয়োগ করা হবে বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিসিপ্লিনে ঠিক আছে তো চলো এবার দেখা যাক কোন কোন ডিসিপ্লিনে নিয়োগ করা হবে ঠিক আছে তো আগেই বলেছি এখানে ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং টেকনিক্যাল এম টি ডি এবং এখানে বিরানব্বইটা ব্যাকলগ পজিশনে নিয়োগ করা হবে ঠিক আছে তো দেখো এখানে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আছে তিনটি ভ্যাকেন্সি কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে তিনটি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ছাব্বিশটি ইনস্ট্রুমেন্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে সাতটি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে চৌত্রিশটি মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পাঁচটি মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে চোদ্দোটি ঠিক আছে এবং ক্যাটাগরি অনুযায়ী এসসি যার জন্য তিরিশটি এসটি পঁচিশটি এবং ও বিসি এনসিএল সাঁত্রিশটি বন্ধুরা দেখো এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া দেখো এখানে আপার এজ লিমিট হচ্ছে ধরা হবে একত্রিশ বারো দু তারিখে ঠিক আছে এখানে দেখো এসসি এসটিদের জন্য তেত্রিশ বছর ও বিসি এনসিএল একত্রিশ বছর এবং যারা পিডব্লিউবিডি দশ বছর এবং ডিপার্টমেন্টাল ক্যান্ডিডেট যারা আছে তাদেরকে পঁয়তাল্লিশ বছর ম্যাক্সিমাম এজ লিমিট ধরা হবে ঠিক আছে তো এখানে ফর্টি পার্সেন্ট সিট কিন্তু পিডব্লিউবিডির জন্য হয়তো সংরক্ষণ করা হতে পারে ঠিক আছে তো বন্ধুরা দেখো এখানে মিনিমাম কি যোগ্যতা লাগবে ঠিক আছে তো দেখো এখানে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি লাগবে এবং সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট মার্ক পেতে হবে সমস্ত সেমিস্টার মিলিয়ে ঠিক আছে কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে এই সব বিভাগে যেগুলো আগে বলেছি কেমিক্যাল সিভিল ইলেকট্রিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টেশন মেকানিক্যাল মেটালার্জি এবং মাইনিংয়ে ঠিক আছে তো বন্ধুরা দেখো এই টেবিলে কিন্তু বিভিন্ন যে ডিসিপ্লিন দেওয়া আছে সেই সব ডিসিপ্লিনের যে সমস্ত ব্রাঞ্চ আছে সেগুলো এখানে দেওয়া আছে যেমন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্রাঞ্চ এখানে দেওয়া আছে ঠিক আছে তারপরে দেখো মেটালার্জিক্যাল ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্রাঞ্চ দেওয়া আছে ঠিক আছে এবারে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ব্রাঞ্চ দেওয়া আছে ঠিক আছে তো এগুলো তোমরা নিজেদের ব্রাঞ্চ অনুযায়ী দেখে নেবে তোমরা এলিজিবল নাকি ঠিক আছে তো বন্ধুরা দেখো এই যে ডিগ্রি কিন্তু এগুলো কিন্তু রেগুলার অথবা ফুল টাইম কোর্স নিয়ে পাস করে থাকতে হবে ঠিক আছে এবং দেখো এখানে কোয়ালিফিকেশানে এসসি এসটি পিডব্লিউডি ডিপার্টমেন্টাল ক্যান্ডিডেটদের ক্ষেত্রে ফিফটি পারসেন্ট মার্ক পেলেও চলবে ঠিক আছে একমাত্র ও বি সির ক্ষেত্রে ও বি সি এন সির ক্ষেত্রে সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট নাম্বার পেতে হবে ঠিক আছে তো দেখো যারা ও বি সি নন ক্রিমি লেয়ারের অ্যাপ্লিকেন্ট আছো তাদেরকে কিন্তু রিকুইজের যে সার্টিফিকেট কম্পিটেন্ট অথরিটির কাছ থেকে সাইন করিয়ে নিতে হবে এক চার দু হাজার তেইশ তারিখে অথবা তারপরে ঠিক আছে তো দেখো এখানে মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ডস কী লাগবে এখানে মিনিমাম ওজন হতে হবে পঁয়তাল্লিশ কেজি উচ্চতা হতে হবে একশো পঞ্চান্ন কেজি ঠিক আছে এবং মায়োপিয়া হাইপার মায়োপিয়া যদি থাকে সে সেগুলো প্লাস মাইনাস ফোরের মধ্যে থাকতে হবে ঠিক আছে তো বন্ধুরা দেখো সেজন্য তোমাদেরকে একটা কোম্পানির মেডিক্যাল বোর্ড তোমাদেরকে মেডিক্যাল ফিটনেসের জন্য পরীক্ষা করবে এবং সেখানে তোমাদের উত্তীর্ণ হতে হবে ঠিক আছে তবেই তোমাদের যাদের শর্ট লিস্টেড হবে তাদেরকে ফাইনাল অফার দেওয়া হবে ঠিক আছে তো বন্ধুরা এবারে দেখো তোমাদেরকে কীভাবে শর্ট লিস্টিং সিলেকশান করা হবে ঠিক আছে তোমাদের সিলেকশান করা হবে একটা অনলাইন এক্সামিনেশনের মাধ্যমে পরীক্ষার মাধ্যমে কম্পিউটার বেস্ট টেস্ট সিবিটি যেটা হবে জানুয়ারি দু হাজার ঠিক আছে এবং এখানে বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্র আছে যেমন প্রয়াগ এলাহাবাদ বেঙ্গালুরু বাতেদরা ভিলাইনগর ভোপাল ভুবনেশ্বর জামশেদপুর চন্ডীগড় চেন্নাই দেরাদুন দিল্লি এনসিআর দুর্গাপুর গুয়াহাটি হায়দ্রাবাদ জয়পুর জম্মু কোচি কলকাতা লখনউ মুম্বাই থানে নাবি মুম্বাই এমএমআর নাগপুর পাটনা রাঁচি রাউরকেল্লা সালেম ত্রিচি বিজয়ওয়াডা বিশাখাপত্তনম এইসব পরীক্ষা কেন্দ্র আছে ঠিক আছে এবং টেস্ট সেন্টার ব্যাপারে তোমাদেরকে অ্যাডমিট কার্ডের মাধ্যমে দেয়া হবে ঠিক আছে তো দেখো একবার তোমরা টেস্ট সেন্টার সিলেক্ট করে নিলে পরে কিন্তু চেঞ্জ করা যাবে না ঠিক আছে তো দেখো এখানে সিবিটি
টেস্ট চল্লিশ মিনিটে থাকবে এবং একশো মাস থাকবে এবং সেকেন্ড পার্টে থাকবে অ্যাপটিটিউড টেস্ট আশি মিনিটের এবং টোটাল মার্ক থাকবে একশো ঠিক আছে সেকেন্ড পার্টে চারটি ভাগ থাকবে যেগুলো হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপটিটিউড ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ রিজনিং অ্যান্ড জেনারেল অ্যাওয়ারনেস পঁচিশ মার্ক পরে প্রত্যেকটা বিভাগে ঠিক আছে তো বন্ধুরা দেখো জিডি এবং ইন্টারভিউতে এলিজিবল হওয়ার জন্য তোমাদেরকে এই দুটি বিভাগেই পাস করতে হবে যেগুলো হলো ডোমেন নলেজ টেস্ট এবং অ্যাপটিটিউড টেস্ট এবং এবং তোমাদেরকে রেসপেক্টিভ ডিসিপ্লিনে মিনিমাম চল্লিশ পার্সেন্টাইল স্কোর করতে হবে ঠিক আছে তবেই তোমরা জিডি এবং ইন্টারভিউতে ডাক পাবে ঠিক আছে তো এই প্রসঙ্গে বন্ধুরা জেনারেল অ্যাওয়ারনেস যেখানে জেনারেল নলেজ জেনারেল সায়েন্স এইসব বিভাগ থেকে প্রশ্ন আসে এবং এখানে পঁচিশ নম্বরের প্রশ্ন থাকবে ঠিক আছে তো আমরা বেশ কয়েকটা জেনারেল সায়েন্সের প্রশ্ন ভিডিও তৈরি করেছি তোমাদের সুবিধার জন্য ওই ভিডিও লিঙ্কগুলো এই ভিডিও ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেবো তোমরা দেখে নিও ঠিক আছে তো বন্ধুরা দেখো গ্রুপ ডিসকাশন এবং ইন্টারভিউর জন্য ওয়ান ইস টু থ্রি অনুপাতে ক্যান্ডিডেটকে ডাকা হবে ঠিক আছে মানে ধরো বিরানব্বইটা ভ্যাকেন্সি আছে তার থেকে তিন গুণ প্রার্থীদের ডাকা হবে গ্রুপ ডিসকাশন এবং ইন্টারভিউর জন্য এবং তারপরে শর্ট লিস্টিং হবে ঠিক আছে তো বন্ধুরা দেখো এখানে বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশন হবে এই রিক্রুটমেন্ট প্রসেস চলাকালীন সুতরাং তোমরা কোনো কিছু ভুলভাল ইনফরমেশান দেবে না তাহলে তোমরা ধরা পড়লে কিন্তু আইনত ব্যবস্থা নেবে ওরা ঠিক আছে তো বন্ধুরা দেখো এখানে ট্রেনিং হবে এক বছরে ঠিক আছে ট্রেনিং চলার পরে যারা সাকসেসফুলি ট্রেনিং কমপ্লিট করবে তাদেরকে এক বছরের প্রবেশনে রাখা হবে ঠিক আছে তো বন্ধুরা দেখো এখানে ট্রেনিং চলাকালীন তোমাদের বেতন হবে পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রতি মাসে ঠিক আছে ইন্ডার পে স্কেল অফ পঞ্চাশ থেকে এক লাখ ষাট হাজার টাকা ঠিক আছে ট্রেনিং সাকসেসফুলভাবে কমপ্লিট করার পরে দ্য ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং টেকনিক্যাল এম টিটি কে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার ই ওয়ান গ্রেডে নিয়োগ করা হবে এবং তারা তখন ষাট হাজার থেকে একশো আশি টাকা ষাট হাজার থেকে একশো এক লাখ আশি হাজার টাকা স্কেলে বেতন পাবে ঠিক আছে তো এই বেতন ছাড়া তোমরা আরও পাবে যেগুলো হচ্ছে ডিআরএনএস অ্যালায়েন্স পাবে ঠিক আছে এবং অন্যান্য যে সুযোগ সুবিধা যেমন পিএফ ঠিক আছে গ্র্যাচুইটি সেগুলো তোমরা পাবে ঠিক আছে এছাড়া পাবে লিভ এনকাসমেন্ট হাউসিং এইচআরএ ঠিক আছে ফ্রি মেডিকেল ফেসিলিটি নিজের এবং ফ্যামিলির জন্য ঠিক আছে এছাড়া দেখো সিটিসি উইল বি অ্যাপ্রক্সিমেটলি ষোলো লাখ পার অ্যানাম ঠিক আছে তো বন্ধুরা দেখো প্লেসমেন্ট কোথায় হবে যাদেরকে সিলেক্ট করা হবে তাদেরকে প্রাথমিকভাবে মাইন্স অথবা কলিয়ারিস ডিভিশনে নিয়োগ করা হবে ঠিক আছে তো দেখো এখানে ইফ দ্য ক্যান্ডিডেটস উইল নট বি অ্যালাউ টু সিক অ্যাপ্লাই ফর ট্রান্সফার টু এনি আদার প্লে প্ল্যান ইউনিট মাইন্ড লোকেশান প্রথম চার বছরে ঠিক আছে তাহলে তার মানে প্রথম চার বছরের মধ্যে কোনো ট্রান্সফারের আবেদন করা যাবে না ঠিক আছে যারা ডিপার্টমেন্টাল ক্যান্ডিডেট আছে তাদের ক্ষেত্রে এই রেস্ট্রিকশানটা দু বছরের থাকবে ঠিক আছে তো বন্ধুরা দেখো তোমরা কীভাবে আবেদন করবে এই সেল এম টি ডি পজিশনের জন্য ম্যানেজ যেটা হলো ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং টেকনিক্যাল অবশ্যই তোমাদের যেতে হবে এই ওয়েবসাইটে ডাব্লিউ এখানে গিয়ে তোমাদেরকে অনলাইন আবেদন করতে হবে ঠিক আছে এবং সে জন্য তোমাদেরকে প্রথমে রেজিস্টার করতে হবে এবং তারপরে তোমাদেরকে অ্যাপ্লিকেশান কন্টিনিউ করতে হবে ঠিক আছে এবং সে জন্য তোমাদের লাগবে ভ্যালিড ইমেল আইডি এবং মোবাইল নাম্বার সেখানে তোমাদেরকে তোমাদের রেজিস্ট্রেশন ইনফরমেশান যাবে ঠিক আছে তো দেখো তোমাদের লাগবে ফটোগ্রাফ সিগনেচার ফটোগ্রাফ ফিফটি কেবি সাইজের মধ্যে আপলোড করতে হবে সিগনেচার কুড়ি কেবির মধ্যে আপলোড করতে হবে ঠিক আছে এরপরে তোমাদেরকে অ্যাপ্লিকেশান ফি দিতে হবে যেটা হলো সাতশো টাকা ও বি সি এন সিলের জন্য এবং দুশো টাকা এস সি এস টি পি ডব্লিউ পি ডি ই এস এম ডিপার্টমেন্টাল ক্যান্ডিডেটের জন্য এবং এটা তোমরা নেট ব্যাঙ্কিং ডেবিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে অনলাইনে দিতে পারো ঠিক আছে তো বন্ধুরা দেখো তোমরা যখন আবেদন করবে তোমাদের তোমাদের ম্যাট্রিক রেশন সার্টিফিকেটে যে নাম আছে সেই নামটাই লিখতে হবে ঠিক আছে অন্য কোনো নাম তোমরা লিখলে কিন্তু সেটা পরে ক্যান্সেল হয়ে যাবে তোমাদের ক্যান্ডিডেট সিট ঠিক আছে এবং তোমাদের যদি সিজিপিএ বা ওজিপিএ থাকে তোমাদের মার্কশিটে বা সার্টিফিকেটে মার্কশিটে তাহলে তোমাদেরকে সেটাকে পার্সেন্টেজে কনভার্ট করে অনলাইনে যখন তোমরা আবেদন করবে সেটা তোমাদেরকে দিতে হবে ঠিক আছে তো দেখো তোমরা প্রথমে ডাব্লিউ এই ওয়েবসাইটে যাবে তারপরে তোমরা যাবে ক্যারিয়ার সেকশানে সেখানে গিয়ে তোমরা রিসেন্ট যে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আছে সেটাকে পড়বে হল করে তারপরে তারা ইনস্ট্রাকশন যেটা দেওয়া আছে সেখানে যাবে তারপরে লগ ইনে ক্লিক করবে রেজিস্টার করবে ঠিক আছে তারপরে তোমরা ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড পাবে এবং সেখানে তারপরে তোমাদেরকে নিউ ইউজার রেজিস্টার ইউজার এইসব প্রসিডিউরের মাধ্যমে তোমাদেরকে অ্যাপ্লিকেশান কমপ্লিট করতে হবে ঠিক আছে তো বন্ধুরা দেখো তোমরা কিন্তু
তো দেখো তোমরা আবেদন করার পরে অনলাইনে আবেদন করার পরে তোমাদেরকে ডাউনলোড করতে হবে সিস্টেম জেনারেটেড রেজিস্ট্রেশন স্লিপ এবং অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম যেখানে তোমাদের ইউনিক রেজিস্ট্রেশন আইডি অথবা নাম্বার থাকবে ঠিক আছে তো বন্ধুরা জেনারেল ইনস্ট্রাকশন দেখে না এখানে মিনিমাম আঠেরো বছর হতে হবে এখানে আবেদন করতে গেলে ঠিক আছে তো বন্ধুরা দেখো ইম্পর্টেন্ট ডেটস এখানে আবেদন শুরু হয়েছে ডিসেম্বরের এগারো তারিখ থেকে এবং আবেদন শেষ হবে আবেদন নেওয়া শুরু হবে অনলাইনে ডিসেম্বরের একত্রিশ তারিখ অবধি ঠিক আছে তো একত্রিশ তারিখের ডিসেম্বরের একত্রিশ তারিখ অবধি কিন্তু অনলাইন আবেদন তোমরা করতে পারবে ঠিক আছে তো বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওতে আমরা যে কাজের খবরটা নিয়ে আলোচনা করলাম আশা করি সেটা তোমাদের কাজে লাগবে তোমরা যারা আবেদন করতে ইচ্ছুক তোমরা এলিজিবল নাকি সেটা চেক করে সমস্ত কিছু ডকুমেন্ট জোগাড় করে শেষ তারিখের আগে আবেদন করে দিও ঠিক আছে তো বন্ধুরা পাশে থেকেও দেখতে থেকেও আর ভিডিওটি ভালো লাগলে তবে একটা লাইক দেবে আর ভিডিওটি তোমাদের জানা শোনাদের সঙ্গে অবশ্যই শেয়ার করবে আর নতুন ভিউ আসা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে যাতে করে তোমরা এই ধরনের নতুন নতুন কাজের খবর নিয়মিতভাবে পেয়ে যেতে পারো তো বন্ধুরা ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে দেখা হবে তাহলে পরের ভিডিওতে আবার